ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിദു സി സി കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് തേങ്ങ ബണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ദിൽഖുഷ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ബോയിൽ ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പാലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത പാലല്ല ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഏതായാലും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവരുത് മാവ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവാനും പാടില്ല നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടാതെ ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകമാവുക ഇത് പതുക്കതായതുപോലെ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം തുണി ഒന്നും ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം രണ്ട് മണി ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മാവ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പൊങ്ങുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മാവ് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാ ബണ്ണിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര അര കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം അത് തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കശുവണ്ടി അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറി കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി ഇളക്കി വെക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്കിതും മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി മാവായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇനി ഇതിന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടാത്ത പോലെ വേണം വരാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരെണ്ണം ഒരല്പം വലുതും ഒരെണ്ണം ഒരല്പം ചെറുതായിട്ടും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് മാവ് പരത്താനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി അതുപോലെ ഇതുപോലെ വിതറിയിടുക എന്നതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പതിയെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് പരത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കോലും കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാം പക്ഷെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാവിന് പരത്തിയ മാവിന് നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ മുകളിലും മാവ് വെച്ച് നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്പേസ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ മുഴുവൻ ഫില്ലിങ്ങും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം വീണ്ടും ഇതുപോലെ എടുക്കുക പതുക്കെടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഇത് പതുക്കതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതായത് നടുക നടുവ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ സൈഡിൽ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനാണ് നമ്മളവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് അതൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടേനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ടി വരില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നാലും നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓവൻ അല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് ഓവനിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ വിതറി അതുപോലെ ഒരു വയർ മെഷൻ വെച്ച് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ചൂടാവാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം തേങ്ങാ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നല്ല മുകളിലൊക്കെ ഇതാ വിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളത് വെന്തോന്നറിയണത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോവും അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തേങ്ങാ പണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ തേങ്ങാ പണ്ണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താ